സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ തൽക്കാലം നീ ദുബായ് തന്നെ ജോലി നോക്ക് നിന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് നടക്കട്ടെ സുന്ദരിയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കണമല്ലോ സുന്ദരി പഠിക്കട്ടെ അതാ എന്റെ തീരുമാനം ഓ ഇത് തണുത്തു പോയല്ലോ ഞാൻ ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാം വെച്ചെടുത്ത് കാണില്ല മനുഷ്യന് പോവാൻ സമയമായി ഇതാരാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്താ വിളച്ചിൽ കാണിക്കാണോ നീ വാട്ട് സാരി എടുത്ത് ദേഹത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് എറിയുമ്പോ അത് വന്ന് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരിക്കരുത് അതെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താടി നാക്കങ്ങ് നീളാണല്ലോ എന്താടാ വാക്കുകൾക്കൊരു കന ഒരു ഭാഷ മാറ്റം ഇതെ നോക്ക് മര്യാദ കൊടുത്ത് മര്യാദ വാങ്ങിച്ചോണം അതായിരിക്കും തനിക്കും തന്റെ ഈ തടിക്കും നല്ലത് എന്താ വിടക്കാക്കി തനിക്കാക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് മനസ്സിലായില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണോ ആര് ഞാന് വഴിയെ പോന്ന വയ്യാവേലി വെറുതെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കോ കാർത്തിക്കൻ കാലിൽ മുള്ളുകൊണ്ട ചിലപ്പോ നിലവിളിച്ചേക്കാം അയ്യോ മുള്ളുകൊണ്ടെന്ന് വിളിച്ച് കരയാം അതറിയാതെ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോണ്ട് അത് ചെയ്യോ താൻ ചെയ്തു ഇപ്പോ കൊണ്ട് തല വെച്ചു കൊടുത്തു കൃഷ്ണമാമയ്ക്ക് ഞാനത് കണ്ടു നിന്ന് ആസ്വദിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പോട്ടെ നേരത്തെ എന്താ ചോദിച്ചത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാണെന്നോ പണ്ട് മോൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആരോട് വേണേലും പോയി പറഞ്ഞോ അച്ഛമ്മയോട് പറഞ്ഞോ അമ്മയോട് വേണേ പറഞ്ഞോ കൃഷ്ണമാമയോടോ ചേച്ചിയോടോ ആരോട് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോന്ന് നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യുന്ന ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് 
അല്ലേ വെറും തള്ളായിരുന്നു അതെല്ലാം അല്ലേ കണ്ടു കാർത്തിക്കിന്റെ തന്റെയടം ഞാൻ കണ്ടു ഇന്ന് ഉരുകുമായിരുന്നല്ലോ പരുങ്ങുന്നു പതറുന്നു ഉയർത്ത് കുളിച്ചല്ലോ താൻ അതും കൃഷ്ണമാമയുടെ മുന്നിൽ എന്താ എന്ത് പറ്റി വാക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം തന്റെ ഇടം കാണിക്കുന്ന മഹാന് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യല്ലേ വിദ്യക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ ഇതേ ജാനകീച്ചിയുടെ വീടാ വാടക കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഓസിന് താമസവും ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന തനിക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ദുബായിക്ക് കൊണ്ടുപോകണോന്ന് കൃഷ്ണമാമ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ വളരെ സ്നേഹത്തിലും കരുതലിലുമാണ് ഇയാളെന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ചതിക്കാനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് കൃഷ്ണമാമ അറിയുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പ കീറും തന്റെ ചീട്ട് അവിടെ അവസാനിക്കും ഇയാളുടെ സർവ്വ ജീവിതവും അങ്ങ് ഉയരങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവൻ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ ഉയരം കൂടും തോറും വീഴ്ചയുടെ ആക്കവും കൂടും കളിച്ചു കളിച്ച് തനങ്ങ് കയറി നല്ല ഉയരത്തിലെത്തി ഉച്ചാന്തലയിലും അവിടെ നിന്നെ തനിക്കൊരു വീഴ്ചയുണ്ട് കാർത്തിക് അത് കാണും ഞാൻ അവസാനായിട്ട് പറയ എന്റെ യാത്രയ്ക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായി വരരുത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒന്നും ഞാനായിട്ട് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കില്ല സ്വയം കൃതാനാർത്ഥം അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി അപ്പൊ പിന്നെ കൈകെട്ടി വായ് മൂടി നിന്നേ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം അങ് ഏറ്റു വാങ്ങിച്ചോണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ കാർത്തിക്കിന് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു കുറവും വരാതെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കും 
വളച്ചു കെട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരല വളഞ്ഞു കെട്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാം എടാ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയൂ നിന്റെ അമ്മയോട് നിന്റെ അച്ഛൻ അതായത് ഈ ഞാൻ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ ദിവസമാ ഇന്ന് അതിന് അതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട സുന്ദരി വരുമ്പോ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും കാര്യം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയണം സുന്ദരി ഐ ലവ് യു എന്ന് പോയെ പോയ വേഗം വണ്ടി കയറി പിടിവിട് ഞാനിവിടെ നിന്ന നിനക്കെന്താ കുഴപ്പം മധു വേണ്ട പോ 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 അല്ലട മുത്തെ സുന്ദരി ആ വഴിക്കാണോ ഈ വഴിക്കാണോ സുന്ദരി ഒരു വഴിക്കും വരുന്നില്ല മധു പോ നോക്കും അല്ല മുത്തെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത് എവിടെ പോയിരിക്കുക കൊച്ചു ഇതൊരു പാരായി മാറിയല്ലോ മോനെ സിദ്ധാർത്ഥെ നിന്റെ അപ്പനായ എനിക്ക് കാത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെയും നിന്റെ അമ്മയുടെയും ശബ്ദം ഏത് ഉറക്കത്തിലും കേൾക്കാം അല്ല മധു ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സമയമില്ലേ ദാസ ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ അല്ലേ എങ്കിൽ ഇൻട്രോ ക്യാൻസൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാതെ ഹൃദയത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ മൂന്ന് വാക്കില്ലേ ഐ ലവ് യു അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനങ്ങ് സുന്ദരിയോട് പറഞ്ഞാലോ ആ അറിയാം ഇതാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കറി 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 മധു വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാം ഇനി ഒരു നിമിഷം എടാ മോനെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രാവിലെ തന്നെ ടോർച്ചറി ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ എടാ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വന്നത് പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ പോവാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്റെ പൊന്നോ എന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പോ മോനെ കൂട്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണാടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നാ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖം അത് കാണിച്ചു തരൂ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ വക്കേറ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു ചെറുക്കൻ മര്യാദക്ക് പോക്കോണം കേടല്ലോ ഓ സുന്ദരി വരുമ്പോഴേ മല്ലികയായിരുന്നോ സുന്ദരി എവിടെ ക്ലാസ്സിന് പോയോ ഇല്ല പോവാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്ക അല്ല ഇതെന്താ അരിയൊക്കെ വാരിയിട്ട് ഉണക്കുന്നത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂക്ക് കുറച്ചേ അരി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് നല്ലതാ കാർത്തികിന്റെ കൂടെ ദുബായ്ക്ക് വിടാന്ന് വെച്ചാ അവക്കും ഇഷ്ടമല്ല മറ്റുള്ളവരോട്ട് സമ്മതിക്കത്തൂല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ലല്ലോ കെട്ടിയോനോത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നല്ല ആഗ്രഹം ഇവരിത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിതമായി പോയി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഹണിമൂണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിക്ക് ചോദിക്ക് ചേച്ചിയോടുള്ള ഈ കാർത്തിക്കിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാ ചേച്ചിയോട് ഈ മൂശേട്ട സ്വഭാവം തന്നെയാണോ കാണിക്കുന്നത് ഏ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാ ജീവനല്ലേ അപ്പോ ചേച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാർത്തിക് അനുസരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അനുസരിക്കുമോന്നോ ഞാനൊരു വര വരച്ച വരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അറിയോ അവന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ട ഒരു കടുംപിടുത്തക്കാരനാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ജാനക ചേച്ചി ഇന്ന് വിളിച്ച വിളിച്ച നാം എടുക്കില്ല അല്ല എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവനറിയാം അതാ കാര്യം ആണോ പിന്നല്ലാതെ അല്ല സുന്ദരി ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കാണും കാർത്തിക് 
അപ്പൊ അറിഞ്ഞു കാണും ജാനകി ചേച്ചി ആളല്പം പേശ കാണുന്നു എന്ന് കരുതി അതിന്റെ പേടിയല്ല എന്നോട് ബഹുമാനമാ മല്ലികയ്ക്ക് അറിയോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വേദവാക്യ അതിപ്പ കാർത്തിക്കായാലും സുന്ദരി ആയാലും സുന്ദരി വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുന്ദരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജാനി ചേച്ചി അമ്മേ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ മോളെ അതെ നീ പോവല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ കേക്കൂ ആ എന്തു പറ്റി മല്ലിക ഞാനൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് സാധിച്ചു തരൂ എന്താ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് പറയാലോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചൊരു വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത് കണ്ണു നിറയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവല്ലോ അതിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന അതെ അവൻ വരുന്നുണ്ട് അവനോടൊന്ന് പറ മോളെ ഒന്ന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാൻ വേലിയിലിരുന്ന പോമ്പിനെ എടുത്ത് വേണ്ടോത്തെടുത്ത് വെച്ചു ചേച്ചി പറഞ്ഞ അവൻ എന്തോ അനുസരിക്കുമെന്നല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറയച്ചി അനുസരിക്കും പിന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സുന്ദരി ഒന്ന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലാക്കിയേക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കാർത്തിയുടെ അമ്മായിക്ക് നമ്മുടെ മല്ലികയ്ക്ക് ഒരാഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകുന്നൊന്ന് കാണണമെന്ന് എന്നോടത് പറഞ്ഞു അപ്പോ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കാർത്തി അനുസരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മല്ലികയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെല്ല് അവളെയും കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ ചെല്ല് മോളെ വേഗം ചെല്ല് ചെന്ന് കാറി കേറടി പോയിട്ട് വരാം എടി ചെന്ന് മുമ്പേ കേറിക്കേ മുമ്പിൽ വന്ന് കയറി ഇരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്
Dadah. ഇന്നത്തെ എന്റെ കാര്യം റെഡിയായി ഭദ്രകാളിയായിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു കണ്ടില്ല ചേച്ചി അവര് പോകുന്നത് ചേച്ചി സത്യം പറയാലോ ചേച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ അനുസരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും കാർത്തിക് അനുസരിക്കും അതാ ഈ ജാനകിയമ്മ എങ്കി അവരോട് പറഞ്ഞേ എത്രയും വേഗം എനിക്കൊരു പേരക്കുട്ടിയെ തരാൻ പറയൂ അല്ല എനിക്ക് ചെറു മോനായാലും മതി ചെറു മോളായാലും മതി എനിക്കൊരു പേരക്കുഞ്ഞിനെ വേണം ചേച്ചി ചെറുമോൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുമോള് അതായാലും മതിയല്ലോ അത് ഏതായാലും മതി ഓ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോ രണ്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ഏറ്റവും രണ്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പോരെ 